ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് ഓട്ടോ ഡ്രൈവിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ആഴ്ച ഞാൻ നിങ്ങളുമെല്ലാം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഫോഡിൻ്റെ ഫിഗോ ആസ്പെയർ എസ് എന്ന ലിമിറ്റഡ് എഡീഷനാണ് സോ നമുക്ക് ഈ ഫീച്ചർ ഈ വണ്ടി എങ്ങനെയാണ് മറ്റു കാറിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പഴയ ഫോഡിൽ നിന്നും ഫോർഡ് ഫിഗോയിൽ നിന്നും ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റം എന്താ വെച്ചാൽ പഴയ ഫോർഡ് ഫിഗോയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് സ്ട്രൈപ്പ് ലെവലിലുള്ള ഗ്രില്ലാണെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഹണികോം ഗ്രില്ലായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എയർഡമുകളെല്ലാം പഴയ പോലെ തന്നെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഹെഡ് ലാംസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കാര്യമായി മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്മോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹെഡ് ലാംസുകളാണ് ഫോർഡ് ഫിഗോ എസിനകത്ത് ഫോർഡ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ എലാബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ മസ്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബമ്പർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പിന്നെ ബോണറ്റിൻ്റെ കേസിലേക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ ലെയർ ബോണറ്റാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് സെൻട്രൽ ലെയർ കുറച്ച് ഹസ്കിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വലിയ പ്രൊജക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോഡിൻ്റെ എംപ്ലോവും നമുക്ക് തന്നെ ഫ്രണ്ട് പോർഷനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു പിന്നെ നമ്മളിതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഒന്നുകൂടി സ്പാൻ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൊണ്ട് ഫോഗ് ലാംസുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഈ ഫോഗ് ലാമിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷനിങ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കുറച്ചും കൂടി ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റി കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നു സോ ഫിഗോ എസ് ലിമിറ്റഡ് എഡീഷൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ വൈസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻറ്റീരിയർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഫോർഡ് ഇൻറ്റീരിയറിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഫിഗോക്ക് അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേറിങ് ഒരു ഒരു ക്ലാസിക് ടച്ച് നൽകുന്ന ഒരു സ്റ്റേറിങ് തന്നെയാണുള്ളത് സ്റ്റേറിങ്ങിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് നമുക്ക് ഫോർഡിൻ്റെ ഒരു എംപ്ലോവും സ്റ്റേറിങ് കൺട്രോൾസും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് മ്യൂസിക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം നമുക്ക് സ്റ്റേറിങ്ങിനകത്ത് എംബഡഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡാഷ് ബോർഡ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഫോർഡിൻ്റെ മുമ്പത്തെ വണ്ടികൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഫോർഡ് ഫിയസ്റ്റൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻറ്റീരിയർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നത് സെൻട്രൽ കൺസോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെൻട്രൽ കൺസോളിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഡിവൈഡർ ബട്ടൺ വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൈനി മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ എ സി കൺട്രോൾ വെൻസൊക്കെ എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ ആണ് വണ്ടിക്കകത്തുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം മൊത്തം വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ സെൻട്രൽ കൺസോളിൻ്റെ ബോട്ടത്തിലാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോളിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ താഴെയാണ് ഗിയർ നോബ് വരുന്നത് ഒരു ഫൈവ് സ്പീഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ തന്നെയാണ് ഫോർഡ് ഫിഗോ ലിമിറ്റഡ് എഡീഷനിനകത്ത് കമ്പനി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ടോപ്പിലേക്കൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആസ് യൂഷ്വൽ മറ്റ് നോർമൽ കാസിൽ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള അതേ ഒരു ടോപ്പ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് സീറ്റിൻ്റെ കേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി പ്രീമിയം തോന്നിക്കുന്ന റക്സൻ തന്നെയാണ് ലിമിറ്റഡ് എഡീഷൻ ഫോർഡ് ഫിഗോ ആസ്പെയറിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ റയർ സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർഡ് ഇതിൻ്റെ ലെഗ് സ്പേസിനകത്ത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന സീറ്റ് ഇതിൻ്റെ മാക് ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് മാക്സിമത്തിലാണ് ബാക്കിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് പോലും എൻ്റെ കാലുകൾ ഇതിൽ തട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ വാസ്തവമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കിലിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു ഇതൊരു ഫൈവ് സീറ്റർ എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ഒരു ഫോർ സീറ്റർ ഫെസിലിറ്റിയിലാണ് ഫോർഡ് ഇതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ചൈൽഡിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്
നമ്മൾ സൈഡ് വ്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വീൽസിൻ്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ആക്ച്വലി കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് ബാർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആർ ഫിഫ്റ്റീൻ പെക്ക് വരുന്ന വീൽസാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫോർഡിൻ്റെ മേക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഈ വെഹിക്കിളിൽ കസ്റ്റമർ കുറച്ചും കൂടി സ്പോട്ടിൽ ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു കമ്പനിയുടെ അലോ വീൽസാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബട്ട് ഇവൻ ദോ ഇറ്റ് ഇസ് ലുക്കിംഗ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ മറ്റൊരു സൈഡ് വീൽ ലെങ്ത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷനിലായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ വൃത്തിയിൽ നല്ല ഭംഗിയിലായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ബ്ലാക്കിഷ് കളർ ഡിസൈൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെ വണ്ടിക്ക് ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് തോന്നിയ രീതിയിലാണ് കമ്പനി ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡോറിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ കുറച്ചും കൂടി ലെങ്തിയർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചും കൂടി ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീസ് ഓഫ് മെറ്റൽ തന്നെയാണ് ഡോറിൻ്റെ കേസിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനിപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ഒ ആർ ബി എം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വൈറ്റ് കളർ വണ്ടിക്ക് ബ്ലാക്ക് കളർ ലെവൽ തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി കമ്പനി എസ് എന്ന ലെവൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരിക്കലും ഒരു കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ലെവലല്ല കമ്പനി തന്നെ എസ് മോഡലിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബ്ലാക്കിഷ് കളറാണ് ഫിഗോ എസിന്റെ ടോപ്പ് വേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ ലെയർ ഹാർട്ട് ടോപ്പ് ആണ് ഇതിനകത്ത് കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വൈറ്റ് കളറിലേക്ക് ബ്ലാക്ക് കളർ പെയിന്റിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഹാർട്ട് ടോപ്പ് ആണ് കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ വളരെ സെൻട്രൽ ആയിട്ട് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന രീതിയിലേക്ക് തന്നെ ഒരു എഫ് എമ്മിന്റെ ആൻഡിനെ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ടോപ്പ് വ്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മസ്കുലർ ഫീലിംഗ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂയിൽ കിട്ടുന്നതാണ് സോ ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ റെയർ വ്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സ്പോട്ടിഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പോയിലർ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫോക്കർ ലൈൻസും ആസ് യൂഷ്വൽ റെയർ വ്യൂ ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വൈപ്പറും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബൂട്ടിൻ്റെ ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫോണിൻ്റെ വലിയ ഭംഗിയുള്ളൊരു എംബ്ലവും അതുപോലെ തന്നെ ബൂട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലോക്കിയും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ബോട്ടത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഘടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഫോൺ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്ലാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടിയെ കുറച്ചും കൂടി അട്രാക്റ്റീവായി മാറ്റുന്നുണ്ട് സോ നമുക്കിതിൻ്റെ റെയർ വ്യൂല് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയി വണ്ടിക്ക് ആപ്റ്റ് ആവുന്ന രീതിയിൽ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടൈ ലാംസ് തന്നെയാണ് ഫോൺ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എൽ ഇ ഡി ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ പോലും ആക്ച്വലി കുറച്ചും കൂടി അട്രാക്റ്റീവ് രീതിയിലുള്ള ഒരു ടൈ ലാമ്പ് തന്നെയാണ് ഫോൺ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ ഓൾ ടുഗേദർ റെയറിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും കുറ്റം പറയാനായിട്ടൊന്നും കാണാൻ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നില്ല എല്ലാം വളരെ ആപ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഡിസൈനിങ് എല്ലാം കറക്റ്റ് വളരെ നല്ല മേക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ ബൂട്ടിലേക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബൂട്ട് ഓപ്പണിങ് തന്നെയാണ് ഫോൺ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാസൽ ട്രെയും വളരെ ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബൂട്ട് സ്പേസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് കമ്പനി പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ലിറ്റേഴ്സ് ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബൂട്ട് സ്പേസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബൂട്ടിൻ്റെ അടിയിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പിനേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് നമ്മളിന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഈ ഫോർഡ് ഫിഗോ എസ് ലിമിറ്റഡ് എഡീഷൻ ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സി സി ആണ് വെഹിക്കിളിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത ഈ വെഹിക്കിൾ കോർ സിക്സ് ട്യൂൺ ചെയ്ത വണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചും കൂടി പവർഫുൾ ആയിരിക്കും ഈ വണ്ടി കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആവറേജ് മൈലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ പെട്രോൾ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ ഫോർ ഡീസൽ ആണ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് മില്ലിമീറ്ററും വിടുത്ത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മില്ലിമീറ്ററും ആണ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് വീൽ ബേസ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു വീൽ ബേസ് തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്
ഫോർഡ് ഫിഗോ ലിമിറ്റഡ് എഡീഷൻ ആയ ഫോർഡ് ഫിഗോ എസ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഷൻ ആണ് ഇതിന് ഡീസൽ എൻജിൻ ആണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ആക്ച്വലി ഐ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് എൻജോയ്ഡ് ദിസ് എപ്പിസോഡ് വിത്ത് ദ ന്യൂ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ ഫോർഡ് ഫിഗോ സോ അടുത്ത ആഴ്ച നല്ലൊരു വെഹിക്കിളുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ഇറ്റ് സൈനിങ